హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐఫై నెట్వర్క్ కెప్టెన్ రానా ప్రతాప్ మూవీ హీరో హరినాథ్ గారు అండ్ హీరోయిన్ నిషి గారు ఈరోజు మనతో పాటు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు ఆ మూవీకి సంబంధించిన విశేషాలు అండ్ అలాగే కంప్లీట్గా చాలా వర్కౌట్ చేశారు అండ్ మూవీకి సంబంధించిన చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి అవన్నీ వాళ్ళ మాటలోనే అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ సార్ బాగున్నారా హలో అండి హర్ యూ నిజంగా చూస్తూ ఉంటే మిమ్మల్ని డ్రెస్లో రాజసం ఉట్టి పడుతుంది సార్ నిజంగా ఆర్మీ ఆఫీసర్ వచ్చారా అన్నట్టు ఉంది థ్యాంక్ యూ అండి అంటే మా ప్రీవియస్ డైరెక్టర్ ఒక అతను ఉండేవాడు శివశక్తి దత్త అనేసి చంద్రహాస్కి అని చెప్పేవాడు ఏ పాత్ర వేసినా కూడా మా హీరో అంటే నేను దాంట్లో పరకాయ ప్రవేశం చేస్తాను ఎందుకు బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ తర్వాత సో థ్యాంక్ యూ ఓకే అండి నిషి గారు సూపర్ అండ్ సార్ చెప్పండి అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు కంగ్రాచులేషన్ చెప్పాలి అండ్ మీ ట్రైలర్ యూట్యూబ్లో ఇప్పుడు ఒక చిన్న సంచలనం సృష్టిస్తుంది మంచి అంటే ఆల్ ఆల్మోస్ట్ ట్రైలర్ అయితే సక్సెస్ అయిపోయింది సినిమా హిట్ అయినట్టే అండ్ ఇక థియేటర్లోకి వెళ్ళాక ప్రేక్షకులు చెప్పాలి సార్ అసలు ఈ సబ్జెక్ట్ ఎంచుకోవడానికి గల మెయిన్ రీజన్ ఏంటి సార్ మెయిన్ రీజన్ అంటే నాకు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ కొన్ని సంఘటనలు జరిగాయి ఇండియాలో జరిగింది తర్వాత వచ్చేసి ఆ సంఘటనలు త్రోడిది చూస్తుంటే ఈ జవాన్స్ అన్నవాళ్ళు ఒక దేశభక్తి కోసం తర్వాత వచ్చేసి పెళ్ళాంబెడ్లు ఇంట్లో వదిలి మన బాటను రక్షిస్తుంటారు కానీ వాళ్ళకు ఉన్న క్రెడిట్ ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళకి ఫ్యామిలీస్కి సపోర్ట్ లేదు అదొకటి రెండు ఎప్పుడో విన్నాం మనం జై జవాన్ జై కిసాన్ అని అది ఎప్పట్లో కానీ జై కిసాన్ జవాన్ పోయింది అది అది ఊరు పట్టించుకోవట్లా కిసాన్లు పట్టించుకోవట్లేదు తర్వాత వచ్చి జవాన్లు పట్టించుకోవట్లేదు సో ఇంత వీళ్ళ క్యారెక్టర్లు వీళ్ళు చేస్తున్నారు ఎంత ఒక జవాన్ అన్నవాడు దేశభక్తి కోసము దేశ పురోగతి కోసము దేశ బార్డర్ కోసం మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేదాని కోసం శత్రువుల నుంచి మనల్ని కాపాడేదాని కోసం ఒక శ్రీచన్ గ్లేషర్ తో అయితే ఏమంది మైనస్ ఫార్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రీలో కూర్చొని కాపలా కాస్తూ కళ్ళు ఆర్పకుండా మన బార్డర్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత వచ్చేసి ఏదైనా తుఫాన్లు తర్వాత వచ్చేసి ఏదైనా సునామీలు ఏదైనా వస్తే వాళ్ళ దానికి అమాయకులైన ప్రజలకి అండుదోడుగా ఉంటారు ఎక్కడ పట్టితే ఎక్కడ అల్లకొల్లం జరిగినా సిపాయిలు వచ్చేసి మనకి సహాయం చేస్తుంటారు అటువంటి వాళ్ళకి మనం కరెక్ట్గా వాళ్ళకి మనం రికగ్నైజ్ చేస్తున్నామా చేయటం లేదా అన్న అంశం వస్తే అరే రిసెర్చ్ చేశాను చేస్తే దెర్ ఆర్ సమ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్సిడెంట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అంటే ఈ సినిమాలో అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ ఆ ఇన్సిడెంట్స్ కోసము అంటే స్టోరీ ఐఎమ్ కెన్ టెల్ యూ ఇప్పుడు చైనా ఈస్ బిల్డింగ్ ఎ సిల్క్ రోడ్ అది వచ్చేసి ఆల్ ది వేట్ బలూచిస్తాన్లో పాకిస్తాన్లో అక్కడ గ్వాదర్ పోర్ట్ అని ఒకటి ఉంది అది వచ్చేసి ఫిషింగ్ విలేజ్ దాన్ని పెద్ద పోర్ట్ చేసేసి మిలిటరీ బేస్గా తయారు చేశారు సో ది ఇది ఇట్స్ ఓన్లీ అబౌట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా చాలామందికి తెలియదు ఇది దానికి చెక్ పెట్టే దానికోసం మోడీ గవర్నమెంట్ ఇంకొకటి చాబ్రి అనేసి పోర్ట్లో మన ఇరాన్లో కడుతుంది సో దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్ అండర్ కరెంట్ ఈ స్పైంగ్ జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ జవాన్ స్టోరీ ఒకటి ఉంది దాని తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఉంది ఈ రెండు కలిపితే ఎలా ఉంటుంది ఆ హెచ్ఈసి ఒక ఫెంటాస్టిక్ నైస్ స్టోరీగా తయారు చేసి దాన్ని ప్రజల ముందు ఉంచుతాము అన్న ఆలోచన జరిగింది అది కాకుండా నేను మొదటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి యాక్టర్ని ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో డైరెక్షన్ కూడా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు కథ సో ఒక ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ కథ మీదే కూర్చున్నాను దాని తర్వాత దాని తర్వాత స్క్రీన్ ప్లే దాని డైలాగ్స్ దాని తర్వాత ఈయనో షార్ట్ డివిజన్స్ ఇవన్నీ మనం చేసుకుని దాని తర్వాత షూటింగ్కి వెళ్ళాను సో సో టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్ షార్ట్ లాంగ్గా చెప్పాను షార్ట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అంటే బట్ మూవీ గురించి చాలా మంచి చెప్పారు అంటే మాకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా బాగా ఇచ్చారు ఓకే అండ్ నిషి గారు ఫుల్ నేమ్ నిషి నిషిగంధ నిషిగంధ ఓకే నైస్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ so basically i'm from mumbai, mumbai. <laughs> can't speak telugu first yeah okay no problem i'll speak in english okay um i started my career with the modeling okay are you model yes okay and this is my second movie the first one was 
TikTok. TikTok, I already know. Yeah. <laughs> <laughs> so this is my second project. Okay. And it's gonna release on 28th. So Waiting. really excited. <laughs> okay. How is the movie? Asking, are you asking me yeah. how is the movie? Yeah, already you acted in I'll movie. say it's good, okay. obviously. Um, then you'll go to the theater and you'll watch it, then you'll understand, right? Yeah, okay. For me, obviously, it is good and it okay. was a fun experience and uh, mm. it was good. Okay. And, uh, sir, Chapandi, first, this movie ki title better Captain Rana Pratapan. A title better is the main reason. And your army officer is the title better. Yeah, Captain. definitely. Gandhi, the Okay, Jawan Gurin Chipan in Tumundu. Okay, Jawan story, and eh? Okay, Jawan and Navadu Yemi Chester and Japan. Kani Yeni sacrifices Chester and the Chapala. Okay. So Jawan and Navadaki Woka Manche, Wadu Mana, Indine, Wadu, Wadikoga, Bari on to the Pillar Luntaru, family on to the mother, father, and the Runtar. Kani Athan Matra Induku, Andani Udilesi. At twenty, a uh, bayan come in a trathachi, uh, terrifying situation so poi endu chastadu. Ante okay. adi waka double cosm kadu. Okay. Akadi manaslo padindi. Okay. So double cosm kadu. Wadaki desa batun de lopala. Okay. Ante yeri cheyali desanik manamo manam. So idi idi waka 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 ruti anukodod. Okay, job like that. No, no, no. 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 No, Hero is on Dali, Tarata Chesi, that was sacrificing capacity on Dali, where all the Ham Jali, isn't the just a Javan and Dinkurunter. So that is one mark character. Rundu Javan and Tiskunapuru, or a rank unto the Olaki. Major the Ganinchi, Captain the Ganinchi, Chippai, Soldier Daga. So that low, or a middle rank low, or a captain and eat Henskunna. Right. At love, yeah. Okay, Captain Ante Dintlo, he, he is an Indian spy, basically. Okay. So, Indian spy ki bante just to soldier ga unte saripodu, an officer ga unta. Lowest part of the officer is the captain. Okay. Andukane captain and betta. Mm. Rundu, Rana Prata, meek thilsu unta ni. Rana Prata paante ne, Roma al nikkupad chukunta. No, no, no. Uh, uh, mana desa ni ki, okay, Bartolo, lo, Rajasthan lo, uh, ye, so many invaders came in, oh. you know. Mm. Uh, so, uh, Mughals and Takani before, before Mughals, mm. you know, Gajani Gorilla, you know, 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 so, I mean, Captain Rana Prathap and Betama, luckily, very Unkokal Goda appeared pit kunar, but uh, they, they dropped it off. So, I was able to lucky to get that name number. And the tagline is a Javan story. Open just Chipestuna. Okay, Javan story. Okay, Javan story. Captain Rana Prathapu. Okay. Our Indian spy, India, Manchi Chalan Bathadu. Okay. You know, sacrifice chase a capacity on this. Super, sir. And, uh, and I'll give me Gurinchi Chala Vishal tells for first me uh, acting with interest. Ella watching, sir. First me a doctor, gada. doctor, actor, Ella Hippe. Mm, uh, the reverse Sunday. <laughs> uh, actually, Gana, you know, eighth grade and eighth, uh, eighth um, uh, year eight. Mm. You know, grade school on Nanum. Okay. Up to you know, school functions out on Tagada. Up to under the teacher. He did a jail at the part of Badu Lab at the Unko Jaina. Stage of act at Tonte, then naturally chase an anta. Okay. Teacher would recognize chase it. Upon inch the school logani, Natalu, Tratha skin, Skitlu, Dantrata, my medical college in Napudu, Dantrata Neno. I started, I was a fine arts secretary twice, and then Neno. Uh, university competition, okay. Jesse only, then throughout the Parishatlan Jergeti. Okay. Uh, Danlano, Nataka, Nataka, and Tavanaru, Nataka, and 
టూ అవర్స్ సో దానికి సిక్స్ మంత్స్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది ఒక దాంట్లో తమాషా అంటే మైకులు రెండే ఉంటాయి ఒకటి స్టేజ్ మీద డైలాగులు చెప్పి మళ్ళీ వెనక్కి రావాలి కానీ ఎవరికి మైకుల్ కోసం వెళ్ళినట్టు ఉండకూడదు చాలా చాలా ప్రక్రియలు ఉండేటివి సో అలా అంతా చేసి దాని తర్వాత నేను మూవీ ఇండస్ట్రీకి వెళ్దాం అనుకున్నాను కానీ ఇంట్లో వాళ్ళ ప్రోత్బలం వల్ల మెడికల్ కాలేజ్ దాని తర్వాత నేను అమెరికా కూడా పోవాల్సి వచ్చింది డాక్టర్ అయ్యారు డాక్టర్ అయ్యాను న్యూరాలజిస్ట్ అయ్యాను దాంట్లో కూడా బాగా స్లీప్ మెడిసిన్ న్యూరాలజీ తర్వాత క్లినికల్ న్యూరోఫిజాలజీ అంటే ఎపిలెప్సి అట్ట న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అని చేశాను తర్వాత ఒక ఒక పదేళ్ళు అక్కడ చేసిన తర్వాత ఒకరోజు మార్నింగ్ అంటే అల్లి మార్నింగ్ లేచి ఎక్సర్సైజ్ చేయడం నా అలవాటు అప్పుడు అనుకుంటాడు అన్నీ చేసాము అసలు ఏంటి అసలు నిజంగా అది మనకు కావాల్సింది చేస్తున్నావా లేదా అని అప్పుడు వెలుతి కనిపించింది వెళితే ఏమంటే మనకున్నది ఒక ఆత్మకు సంబంధించింది మనకు ఆత్మ సంతృప్తి అంటారు మనం ఏదైనా చేసేసి ఒక పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు వర్క్ చేసి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే మనకు సంతృప్తి ఉందా లేదని సంతృప్తి కనపడాలి నాకు సో అది ఏంది అని అంటే వెలితి యాక్టింగ్ తర్వాత దాంట్లో స్టార్ట్ చేసి కన్నడ సినిమాలో ఒక మూడు చేశాను ప్యారిస్ ప్రణయ్ అని ఒక దాంట్లో విలన్గా చేశాను దాని తర్వాత నన్న ప్రీతి హుడిగా అని ఒక సినిమా చేశాను దాని తర్వాత అమృత ధారే అనేసి ఇంకొక సినిమా చేశాను దాంట్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కూడా యాక్ట్ చేశారు దాంట్లో ఆల్ దోస్ గుడ్ మూవీస్ దాని తర్వాత ప్రేమ నమహ అనేసి ఒక మూవీ చేశాను దాంట్లో సందీప్ సింగర్ని హీరోగా పెట్టి దాంట్లో ఒక క్యారెక్టర్ చేశాను దాని తర్వాత అలెక్స్ ఇట్స్ మై ఫస్ట్ మూవీ యాజ్ అ హీరో అనమాట దాంట్లో రాజేష్ టచ్రి ఎవరు దాంట్లో తమాషా అంటే దాంట్లో ముగ్గురు హీరోయిన్లు రంబ సంగీత అండ్ కౌశ ముగ్గురు ఫస్ట్ ఫస్ట్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ముగ్గురు హీరోయిన్లు పెట్టింది రామారావు తర్వాత నేనే రామారావు అయితే ఆరు మంది ఏడు మంది ఉండేవాళ్ళు రామారావు గారి చరిత్రని మీరు బీట్ చేసేసారు అప్పుడు బీట్ అని చేయాలి గురువు గారిని ఎవరు బీట్ చేస్తారండి రామారావు గారి తర్వాత మీరే అంత సో దాని తర్వాత చంద్రహాస్ ఇంకా చంద్రహాస్ అయితే చాలా బాగా అంటే చాలా మందికి రీచ్ అయిపోయింది మూవీ నేను కూడా చా చూశాను చాలా బాగుంది మూవీ అప్పటి నుంచి మీకు ఫ్యాన్ అనమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అది చంద్రహాస్లో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారితో యాక్ట్ చేశాను ఓకే దాని తర్వాత అది స్టోరీ వచ్చేసి విజయేంద్ర ప్రసాద్ బాహుబలి స్టోరీ రైటర్ రాజమౌళి గారి ఫాదరు తర్వాత కీర్వాణి మ్యూజిక్ కీర్వాణి గారి ఫాదర్ వచ్చేసి దానికి డైరెక్షన్ సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగా హిట్ అయినా అప్పట్లో చురచురు చూపుల కత్తి అనే ఒక పాట వస్తుంది దాంట్లో మొత్తానికి బాహుబలి టీమ్ అంతా మీ సినిమాలో ఉన్నారు అయితే అప్పట్లోనే బాహుబలి టీమ్ అప్పట్లోనే అసలు సినిమా అది ఫ్యాంటసీ సినిమా హిస్టారికల్ ఫ్యాంటసీ ఓకే ఇది ఇప్పుడు బాహుబలి కూడా హిస్టారికల్ ఫ్యాంటసీనే కదా సో అందుకే అక్కడ సో అదే స్వార్డ్ మీద చేసాము దాని తర్వాత హోప్ ఆ మూవీకి నాకు నేషనల్ అవార్డ్ నంది అవార్డు వచ్చింది గోల్డెన్ నంది అవార్డు దానికి మన చంద్రహాస్కి దాని తర్వాత హోప్ అని మూవీ చేశాను రామనాయుడు గారితో దాంట్లో నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది అది టీనేజ్ సూసైడ్స్ మీద చేసాము దాని తర్వాత రాజేంద్ర సినిమా దాని తర్వాత చాలా స్మాల్ చేస్ మూవీస్ చేస్తున్నాను నేను ఎవ్రీ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ తర్వాత టిక్ టాక్ ఈ మధ్యలో క్యాప్టెన్ రాణా ప్రతాప్ ఇది వెచ్చించాలండి ఇది ఆషమాష కాదు కదా ఒక జవాన్ అంటే వాడిని రీసెర్చ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ ఇన్సిడెంట్స్ దాని తర్వాత ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ కొన్ని హిస్టారికల్ ఫ్యాక్ట్స్ జియోగ్రాఫికల్ ఫ్యాక్ట్స్ తర్వాత దానిని ఇట్లా కుదించి సినిమా ఎలా చేయాలి అన్నది సో ప్రీ ప్రొడక్షన్ చాలా టైం అయింది వన్ ఇయర్ అయింది దాంట్లో క్యారెక్టర్స్ కూడా ఇప్పుడు మేజర్ క్యారెక్టర్ ఇంతకుముందు ర్యాంక్స్ ఇచ్చారు దాంట్లో మేజర్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి మన సుమర్ గారు చేశారు దాని తర్వాత దీంట్లో నలుగురు విలన్స్ ఉన్నారు ఒకటి కామెడీ విలన్ మన సియాజీ సిండే గారు దాని తర్వాత పునీత్ ఇస్తారు వచ్చేసి మేజర్ విలన్ దాని తర్వాత వచ్చేసి అమిత్ మన విక్రమార్కులో చేశారు కదా అతను ఎగ్జాక్ట్లీ సో సో ఇలా విలన్స్ ఉన్నారు సో ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టరైజేషన్ కి వాళ్ళకి అనుగుణంగా చిత్రీకరించడం జరిగింది దాంతో తర్వాత మళ్ళా ఒక సెక్సీ హీరోయిన్ మన నిశిగంధ 
తర్వాత వైఫ్ క్యారెక్టర్ గా జ్యోతి రెడ్డి సో బ్యాలెన్సింగ్ అనమాట పిల్లల క్యారెక్టర్ సో ఇవన్నీ కలిసి కట్టుగా ఒక కథగా కథనంగా ఒక దృశ్య కావ్యంగా చేయాలంటే టైం పడుతుంది కదండి మంచి క్యారెక్టర్ అది కాకుండా నేను ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని చేశాను మన సైనికులను ఒక రకంగా చూపించాలి కదా సో దాంట్లో దాంట్లో తగ్గే క్వశ్చన్ లేదు రైట్ మీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఉండబోతుంది మూవీ మై క్యారెక్టర్ ఇన్ దిస్ మూవీ ఇట్స్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ హి మేడ్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్ దో సో ద క్యారెక్టర్ నేమ్ ఇస్ చాన్ని చాన్ని యా చాన్ని ఐ అండ్ చాన్ని గా సో ఇట్స్ ఎన్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ షీ ఇస్ అ బా డాన్సర్ ఓకే అండ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ as you call it a foxy character okay so it's an interesting one and all the other cast are very uh, interesting okay even his character look at him <laughs> right now like <laughs> okay so it's all good right and sir meeru hero ga chestu malli director vaipu direction vaipu enduku vachindi manasu ante nen major ga actor andi avunu director ante it is uh, ఇంకా విధిలేక చేయడం మొదలుపెట్టాను అంటే ఫస్ట్ మూవీలో ఒక మూవీ తెంచుకున్నప్పుడు రాజేంద్ర మూవీ చేశాను అది వచ్చేసి ఆర్గన్ డొనేషన్ మీద చేశాను సో అది మెడికల్ రిలేటెడ్ సో దానికి చాలా కోణాలు ఉన్నాయి అనమాట ఒక బాడీని ఎట్లా చనిపోయిన తర్వాత ఎలా యూ కెన్ పుట్ ఇట్ అండ్ సమ్ అదర్ పర్సన్ టు సేవ్ ది లైఫ్ అన్నట్లు సో ఇది మెడికల్ క్యారెక్టర్ కదా సో ఐ ఐ డిడ్ మై ఓన్ స్టోరీ ఆల్సో అప్పుడు దాంట్లో డైరెక్షన్లో దిగాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళకి ఇస్తే ఇద్దరు ముగ్గురు డైరెక్టర్కి వెళ్ళాను మాట్లాడుతాను డిస్కస్ చేస్తుంటే వాళ్ళు వేరే వేరే కోణాలకి వెళ్ళిపోతున్నారు సో నా సో అందుకని ఇంకా ఇది నా స్టోరీ నేను చేసుకుంటాను కరెక్ట్ చేసుకుంటే బాగుంటుందని అలా మొదలు పెట్టాను ఇంకా దాని తర్వాత రెండు స్మాల్ సినిమాలు చేశాను బిఎఫ్ఎఫ్ అని ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎవరు టిక్ టాక్ చేశాను ఇది స్మాల్ మూవీస్ అంటే ఫన్నీ మూవీస్ అనమాట జస్ట్ టైం కోసం సో తర్వాత ఇది సో దా నా నేను అనుకుంటానండి జీవితంలో ఎప్పుడు ఏం చేసినా కూడా ప్రతి ఒక్క మెట్టు పైకే పోతూ ఉంటాం కింద పడ్డా మళ్ళీ పైకి పోతూ ఉంటాం అంతే సో ఈ ఈ సినిమాలు చేసినప్పుడు నాకు అనుభవం వచ్చింది ఓకే సో ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది మీ ట్రైలర్ చూస్తే ఫ్రేమింగ్స్ కానీ మీరు ది విజువలైజేషన్ కానీ ఆ ఫ్రేమ్లో ఉన్న రిచ్నెస్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి అర్థమైపోతుంది చాలా బాగుంది కూడా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ అలాగే ఈ మూడు ఎలా డీల్ చేసేసి సార్ అండ్ ఈ మూవీకి మీరే ప్రొడ్యూసర్ అండ్ అలాగే ఇప్పుడు వచ్చిన సినిమాలలో చిన్న సినిమాలు అంటే మనకి పెట్టిన డబ్బులు తిరిగి రావట్లేదు అంటే మీరు చేసిన గత సినిమాలు అన్నింటిలో చూసినట్లయితే కొంచెం ఫినాన్షియల్గా అయితే కొంచెం తక్కువ అమౌంట్ రాలేదు కదా మీరు దీన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తున్నారు అండ్ మళ్ళీ ఒక సినిమా తీయడానికి ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అంటే కొంతమంది టెన్నిస్ ఆడతారండి కొంతమంది గాల్ఫ్ ఆడతారు కొంతమంది స్కై డైవింగ్ చేస్తారు నేను సినిమాలు తీసుకుంటా అంతే సో అవి చేసినప్పుడు మళ్ళీ డబ్బులు వెనక్కి రావు కదా వస్తే వచ్చాయి మళ్ళీ ఇంకో దానికి పెట్టచ్చు కానీ బట్ దాని దగ్గర ఆలోచించే క్వశ్చన్ లేదండి అండ్ అలా ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు చిన్న సినిమాలు అంటే మనం చాలామంది జోనర్స్ ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి కానీ ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ కానీ చూసినట్లయితే ఒక రొమాంటిక్ వేలో వెళ్ళి అలా చేస్తే కొంచెం హిట్ అవుతున్నాయి అనే జోనర్ ఉంది మీరు చూస్తే మీరు తీసుకున్న సబ్జెక్ట్ మొత్తం కంప్లీట్గా దేశభక్తి దేశభక్తికి సంబంధించిన జవాన్కి సంబంధించి ఈ టైప్లో ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇలాంటి సినిమాలు చాలామంది ఆదరించట్లేదు బట్ మీరు ఇంత రిస్క్ ఎందుకు చేశారు మరి జవాన్స్ గురించి ఏం లేదండి నేను చెప్పాను కదా జవాన్ అంటే నాకు ఇష్టం ఓకే జవాన్లు అంటే మనం చేస్తు చేస్తున్నారు ఇటువంటి ఇంత త్యాగం చేస్తున్నారు ఇంత ఇది చేస్తున్నారు వాళ్ళ లైఫ్ని పైకి అందరి అందరి ముందు పెట్టాలన్నది ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఓకే అటువంటి సినిమా చేస్తూ మనం ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్గా కూడా చేయాలి ఇప్పుడు రొమాంటిక్ అంటారు ఇప్పుడు హీరోయిన్ ఉంది కదా రొమాన్స్ చూడలేరా అవి కూడా ఉన్నాయి అట్లు ట్రైలర్లు ఉన్నాయి కదా సో అన్నీ కలపాలి అన్ని అంగులు ఉంటాయి అన్ని రంగులు ఉంటాయి అన్ని మిక్స్ చేశారు చేయాలి సో సినిమా అంటే మనం జవాన్ గురించి జవాన్ గురించి చెప్తుంటే ఒక ఒక నిమిషం ఉంటాడు హాఫ్ మినిట్ ఉంటాడు దాని తర్వాత నిద్ర వస్తుంది అందరికి అది కాదు కదా సినిమా అంటే దాంట్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండాలి ఫైట్లు ఉండాలి ఇప్పుడు ఫైట్ గురించి మాట్లాడితే ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ ఓకే ఆమె ఫైట్ మాస్టర్ 
డాన్స్ మాస్టర్ ఓకే డాన్స్ మాస్టర్ సో సో ఫైట్లు ఉండాలి డాన్సెస్ ఉండాలి రొమాన్స్ ఉండాలి దాని తర్వాత వచ్చేసి నేను అన్నీ ఉండాలి ప్లస్ కథ జరిగిపోతూ ఉండాలి ఓకే తర్వాత వచ్చి ఫ్యామిలీ ఉండాలి ఓకే అండ్ అలాగే వెన్నెల కిషోర్ గారు మీ వల్లనే ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారని విన్నాం అది మీరు ఎలా హెల్ప్ చేశారు సార్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది చెప్తే వెన్నెల మూవీ దేవా కట్ట వచ్చేసి నాకు అబౌట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ బిఫోర్ ఈవెన్ స్టోరీ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఓకే అట్లీస్ట్ మా ఇంటికి వచ్చి నెలలో ఒక పది రోజులు మా ఇంట్లోనే ఉండేవాడు ఓహో వెన్నెల కిషోర్ గారు వెన్నెల కిషోర్ గారు దేవకట్ట ఓకే దేవకట్ట గారు సో వచ్చి అక్కడి నుంచి సాయి చెప్తూ సాయి డాక్టర్ గారు ఈ సినిమా చేస్తున్నాను ఇది చేస్తున్నాను ఇది చేస్తున్నాను అంతవరకు ఏం సినిమా చేయలేదు అతను సో దానికి చూస్తూ ఉంటే ఇది క్యారెక్టర్ చేస్తాను అనేసి ఇదంతా జరిగింది మా మా ఇంట్లోనే వెన్నెల ఫార్మేషన్ దానికి పార్వతి మెల్టన్ హీరోయిన్ ఆ అమ్మాయి వచ్చేసి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఉండేది ఆ అమ్మాయి వచ్చేసి టీనేజ్ మిస్ క్యాలిఫోర్నియా ఇండియా ఇండియన్ మిస్ క్యాలిఫోర్నియా అమ్మాయి తీసుకొచ్చి ఆడిషన్ అంతా మా ఇంట్లోనే సో ఇట్ వాస్ ఇట్ వాస్ జాన్ ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ టూ త్రీ డేస్ ఉంది అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేసాం అలాగే క్యాస్టింగ్ ఇప్పుడు మా బ్రో రాజా హీరో దాని తర్వాత శర్వానంద్ వచ్చాడు శర్వానంద్ యాక్చువల్లీ రికగ్నైజ్ అయింది నా సినిమాలోనే ఐఎమ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ప్రొడ్యూసర్ ఫర్ వెన్నెల మూవీ ఓకే మీరు దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేశారు అంటే నేను వన్ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూసర్ అబౌట్ త్రీ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంది దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఓకే దాంతో దాని తర్వాత ఈ మన వెన్నెల కిషోర్ ఓకే సో వెన్నెల కిషోర్ తర్వాత వచ్చి రాజా తర్వాత ఇంకొక అతను పేరు మర్చిపోయాను సో దెన్ శర్వానంద్ దాంట్లో లైక్ సెకండ్ హాఫ్లో వస్తాడు విలన్ క్యారెక్టర్ అందుకే దాని దానికోసం అంతా జుట్టు పెంచి గడ్డం పెంచి అంతా చేసి మేమంతా వెళ్ళి కేసీన్లలో డిట్రాల్ కేసీన్లో ఉండేది మా ఇంటి దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు దాంట్లో బ్రహ్మానందం క్యారెక్టర్ ఉంది హాం పచ్చాక్ అనేసి దాంట్లో అది మా ఇల్లు అది బ్రహ్మానందం ఇల్లు మా ఇల్లు మా ఇంట్లో అసలు ఆల్మోస్ట్ సో దాంట్లో నేను క్యారెక్టర్ కూడా చేశా ఒక కామెడీ క్యారెక్టర్ అప్పుడు వెన్నెల కిషోర్కి బాల్ తగిలి హెడ్ ఇంజురీ అయితే నా దగ్గర తీసుకొస్తారు ఓకే అప్పుడు అప్పుడు తిక్ తిక్గా మాట్లాడుతుంటారు అప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ నాది అది చాలామంది ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తుంటారు సో దాంట్లో క్యారెక్టర్ వేసాను ప్రొడ్యూస్ చేశాను ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసరు ప్లస్ లొకేషన్స్ అన్నీ చూసుకుని మా రెస్టారెంట్లోనే రెస్టారెంట్ సీన్ ఉంది కదా వెన్నెల సినిమాలో మన రాజా వచ్చేసి బాగా తాగేసి అమెరికన్ అమ్మాయితో డేట్ చేస్తున్న వాడు కొట్టు పంపిస్తాను సో ఆ సీన్ అక్కడలోనే తర్వాత వచ్చి బుల్లెట్ ఇన్ ది బట్ సీన్ ఉంది గుర్తుందో లేదా మీకు ఆ సీన్ కూడా మా మా ఆఫీస్లో చేశారు సో సో ఆ సినిమాతో దేవకట్ట తర్వాత వచ్చి పార్వతి మెల్తును తర్వాత వచ్చేసి వెన్నెల కిషోర్ వీళ్ళందరూ శర్వానంద్ దాంట్లోనే సో ఇంతమంది బైక్ వచ్చారు చాలా గొప్ప పొజిషన్లో కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చూసి వెన్నెల కిషోర్ గారు కానీ శ్రా శర్వానంద్ గారు శర్వానంద్ శర్వానంద్ గారు ఈ మధ్యలో ఏమన్నా మీతో టచ్లో ఉన్నారా ఏదైనా మూవీస్లో మీకు నేను యాక్చువల్లీ నేను ఈ మధ్యలో ఐ వాస్ ఇన్ టచ్ విత్ అంటే ఎప్పుడు అక్కడ ఇక్కడ కలవడమే నైంటీ సిక్స్ మూవీ రీమేక్ చేస్తున్నారు కదా అయ్యా అంటే ఏదో యాక్సిడెంట్ ఏదో అయింది అంటే మొన్న నిన్నే మాట్లాడాను గురువారెడ్డి వాళ్ళ హాస్పిటల్ ఎనివే అది డిఫరెంట్ స్టోరీ లెస్ నాట్ టాక్ బట్ దాట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వెన్నెల కిషోర్ గారు మీతో టచ్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే వెన్నెల కిషోర్ గారు సాహోలో కూడా చేస్తున్నారు మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళారు మీ మూవీతో ఎప్పుడు కాల్ చేసినా తీసుకుంటారండి సో మొన్న రాజేంద్ర మూవీలో ఒక క్యారెక్టర్ అడిగాను బట్ టైం దొరకలేదు సో ఈ వాసిన హీస్ అ వెరీ గుడ్ పర్సన్ వెరీ గుడ్ పర్సన్ యా ఓకే అండ్ నిష గారు వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ సార్ ఇట్స్ గ్రేట్ వీ వర్క్ బిఫోర్ ఇన్ టెక్ దాట్ ఓకే సో ఇట్ వాస్ గ్రేట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ద హోల్ థీమ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ లైక్ వెరీ అండర్స్టాండింగ్ ఓకే అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఇస్ దే ఆర్ వెరీ పంక్చువల్ అండ్ వెరీ ప్రొఫెషనల్ ఓకే 
which I love the most okay. in the whole Telugu industry. So, it's been a great experience. Best scene in your movie, in shooting experience? Scene? <laughs> <laughs> Romance scene? <laughs> no. <laughs> it was uh, more funny for me because I never done such a uh, scene. Okay. Uh, there was a, a kind of a action sequence in in the pool after the, there was a romantic song so after that there was a scene okay and uh, i won't tell you the whole thing. that's okay you can tell it you can tell it <laughs> <them. laughs> and so i can that, i can add to that <laughs> <laughs> so in that scene um, he was uh, supposed to um, do some action and just take me out of the pool okay and there was a harness and we were trying so hard to just come up. <laughs> okay. It was very, very interesting. Like, okay. and it was too cold and we were in the water. Still, okay. we managed somehow. Okay. It was better, like, the best scene, I can say. Yeah. Which is your favorite dialogue in the movie? Tell me one dialogue. <laughs> <laughs> no, what did you just ask me? I I don't speak Telugu, but... No, but uh, uh, you, you said some dialogue at uh, the end, right? The yeah. guy asked him to... Uh, <laughs> asked him to go out. <laughs> the villain. <laughs> Remember? Uh. I don't want to tell the dialogue for you. Mm. Yep, you know, please. Ma. Okay, you came here without my knowledge. And um, then... Okay, you don't remember? Mm -hmm. How can I remember <laughs> if I don't remember? <laughs> remember just going to allow Sarni go question at the end. More than anything, so I love the just song. To, just to add that scene. Okay. And the Tamasha and the scene is extremely romantic. Okay. Then the guy is a romantic part to song. Okay. Uh, tease chase chase kosta na matra character. Okay. Uh, hero, you know. Okay. Chase kuchhi and that even that next dance as well. Cut chase the early morning. That means the hero hero you know. Uh, 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 pool and uh -huh. okay. I, I my <laughs> okay, okay. I'm glad that you liked it. Okay. <laughs> <laughs> so she liked hugging me. That's great. So, uh, <laughs> <laughs> so anyway, at the sequence at launch and then I kind of say no. రోప్స్ <laughs> 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 I was holding him like a baby. So, so I told her, okay. So you are tiny, you know, like a baby. So catch me like I am like your mother. So it's kind of crazy. I am like your mother. Just hang on to me like a baby. So her legs are on top of me. I can buy na. It looks cheap at kundi. So na groups ne. Or like that. Amman this kuni. Nearly lunch or ten feet by kuchh chanan matra. Okay. Amman put kuni. Nearly lunch by it kuchh. Adi sequence chaptun de. టెంపరేచర్ డ్రాప్ కాకుండా సో మంచి సీన్ అంటే అంటే ఒక యాక్టింగ్ స్టైల్ లో వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు అర్లీ టూ థౌజండ్ లో అనుకుంటాను బద్రి సినిమా వచ్చినప్పుడు కేర్లెస్ యాక్టింగ్ ఒక స్టూడెంట్ కేర్లెస్ ఏమవుతుంది వద్దు ఫర్గేట్ ఇట్ ఇట్లా ఈ లెవెల్లో చిన్న చిన్న షార్ట్ డైలాగ్స్ లో న్యాచురల్ గా చేసే క్యారెక్టర్ సో నా బాడీ మూమెంట్స్ కూడా నా నేను డ్యాన్స్ చేస్తే నా ఆమె ఐ లైక్ టు డ్యాన్స్ సమ్ యూ నో ఐ డూ సల్స్ అండ్ మిరాంగ్ అండ్ ఆల్సో కాంబియో సో సమ్ అది లాటిన్ డ్యాన్స్ చేస్తాను సమ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఇక్కడ తీర్థం చేసేది కూడా నాకు కొంచెం ఇది ఉంది ఎవరి వాళ్ళు చూసి సరే మీరు ఈ 
దీపావళి ఫంక్షన్ న్యూ జెర్సీలో ఉంటే సో ఐ సైడ్ ఒక ఫైవ్ సాంగ్స్ తీసుకుని ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ డిఫరెంట్ హీరోయిన్స్తో ఒక మెడ్లీ లాగా సిక్స్ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ అండి మినిట్స్ డాన్స్ చూడాలి కానీ చాలా ప్రశంసలు వచ్చాయి అసలు ఆ సాంగ్ అయిపోతేనే వితిన్ అబౌట్ టూ అవర్స్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ హిట్స్ వచ్చాయి సాంగ్ కి అప్పుడు ఉగాది ఫంక్షన్ కి అది మన మన టీవీ అని టీవీ ఫైవ్ సంబంధించిన ఛానల్ అక్కడ చేశారు సో తమాషా వచ్చింది అండ్ ఇందాక చెప్పారు బాహుబలికి సంబంధించిన రైటర్ అండ్ మీ మూవీ చేశారని ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఉన్నా టచ్ లో ఉన్నారా విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు నేను అప్పుడు రాజేంద్ర చేసేటప్పుడు ఒకసారి టచ్ లో వచ్చానండి అంటే ఆయన డైరెక్ట్ చేశారు కదా సో అప్పుడు టచ్ లో వచ్చాము ఒక క్యారెక్టర్ అనుకున్నాను బట్ నాట్ ఇనఫ్ దాంట్లో నాగార్జున తప్ప మిగతా వాళ్ళకి ఛాన్స్ లేదు మిగతా క్యారెక్టర్లు సో వాడు ఆయన ఇది వెరీ వెరీ నైస్ పర్సన్ వన్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఈ మధ్య రీసెంట్గా నేను టచ్లో లేనండి ఇన్ ది పాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో లేదు రైట్ అండ్ నిషి గారు వాస్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ తెలుగు అగైన్ 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 um open for projects and um, there are some um, working on on it okay mm-hmm. not going to disclose right now <laughs> okay okay and so cheppandi final ga ee movie memo theater raavalante audience ki mere em cheptaru camera cheppantara meeku cheppana evaru cheppana parle ante direction kada so meeru etla direct chestaru um ఎలాండి క్యాప్టెన్ రాణా ప్రతాప్ ఏ జవాన్ స్టోరీ ఇది అన్ని హంగులతో తయారైన చిత్రం దీంట్లో ఫైట్స్ ఉంటాయి ఈ తర్వాత రొమాన్స్ ఉంటుంది దాని తర్వాత డ్యాన్సింగ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత సాక్రిఫైస్ ఉంటుంది ఫ్యామిలీ డ్రామా ఉంటుంది ఫ్యామిలీ కూడా ఎలా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు ఒక జవాన్ వైఫ్ జవాన్ మదర్ ఎలా వాళ్ళు కూడా సాక్రిఫైస్ చేస్తారు అన్నది ఫ్యామిలీ డ్రామా ఉంటుంది అన్ని కలిపితే రంగరించి ఒక సైనికుడు అన్నవాడు ఒక ఈ దేశ రక్షణ ఒక బాధ్యత ఒక ఒక ఉద్యోగం కాదు అన్న లెవెల్లో చేస్తాడు ఇటువంటి మంచి అంశం ఉన్న సినిమా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉన్న సినిమా అన్నీ రంగరించి చాలా కష్టపడి ఒక టూ ఇయర్స్లో మంచి క్యాస్టింగ్తో మంచి డైలాగ్స్తో మంచి పాటలతో మీ ముందుకు వస్తున్నాము జూన్ ట్వంటీ ఎయిత్ మీరందరూ చూసి ఆదరిస్తారని ప్రేక్షకత వాళ్ళకి అందరికీ ప్రార్థిస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సార్ మీ మూవీలో మ్యూజిక్ గురించి చూస్తే జొన్న విత్తుల గారు శ్రీమణి గారు చంద్రబోస్ గారు టాప్ లిరిసిస్ట్లు ఇందులో సాంగ్స్కి రాశారు కదా అసలు ఎలా పాసిబుల్ అయింది వాళ్ళని ఎలా తీసుకొచ్చారు మంది చూస్తే మంది మన ఇది చిన్న సినిమా కదా మనది చిన్నదో పెద్దదో అండి చిన్నదంటే అలా కాదు సార్ చెప్పేది నార్మల్గా ఏంటంటే స్టా ఇప్పుడు పెద్ద హీరోలు అంటే మన ప్రభాస్ మహేష్ అలా కాకుండా వాళ్ళు అంత పెద్ద సినిమాలకు రాసేవాళ్ళు మన నార్మల్గా రాశారు కదా అంటే వాళ్ళందరూ నా సినిమాకు వచ్చేటప్పటికండి నిజంగా చెప్పాలంటే జనవితుల గారు నాకు ఎప్పటి నుంచో పరిచయం ఓకే ఆయన నేను సినిమాలే కాకుండా కొన్ని నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ నేను ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ సో తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్కి నేను ఇంతకుముందు ప్రెసిడెంట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఏటీసీ అనేసి అమెరికన్ తెలుగు కన్వెన్షన్ అని అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ ప్లస్ తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ కలిపి మేము కన్వెన్షన్ చేసాం దానికి మేము ఇనాగ్రల్ సాంగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఒక ఒక ఇరవై ఐదు నిమిషాలు నాలుగు ముప్పై నిమిషాలు దానికి హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ పీపుల్ డ్యాన్స్ చేస్తారు దానికి ఎలా ఒక తెలంగాణని ఒక ఆంధ్రని కలిపి తెలుగు కన్వెన్షన్ చేయాలంటే అది ఒక కత్తి మీద సాంగ్ లాంటిది దానికి జనవితుల గారిని అడిగా ఆయన కూర్చొని రాయించాను అనమాట అలా పరిచయం ఆయనతో చాలా ట్రావెల్ చేసాము ఆయన కూడా అక్కడికి వచ్చారు దాని తర్వాత ఈ సినిమా గురించి చెప్పా ఎప్పుడు సంవత్సరం కింద చెప్పా చెప్తే బాగుంది రాస్తాను అన్నాడు దాంట్లో సీక్వెన్స్ ఉంది దాంట్లో ఏమిరా అంటే వీర సైనికా లేచిరా 
వీరభద్రుడై కదలిరా ఈ లెవెల్లో ఉంటుంది ఎస్ ఇది సో ఆ వీరోచితం ఉప్పొంగేలాగా ఆయన రాశారు దానికి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు పాట పాట పాడారు ఆయనే పాడాలి అని చెప్పి సో అలా ఒక ఇది ఆల్మోస్ట్ సిచ్యువేషన్ సాంగ్ అండి ఫైట్తో వస్తుంది సో అది ఒకటి ఆయన రాశారు దాని తర్వాత మనకి చంద్రబోస్ గారు నాకు చాలా రోజులుగా పరిచయం ఎందుకంటే ఆయన అక్కడికి నాటాకి ఆయన కల్చరల్ అంబాసిడర్ నార్త్ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ అక్కడికి వస్తే మేము వీ ట్రావెల్ ఎలా అది కాకుండా సమాజ చూస్తే చంద్రబోస్ గారు నాకు ఒక పాట రాశారు ఎప్పుడు ప్రేమాయణ మహాలకి తెలుగు ఇంట్లోనే తులసి మొక్క అని రాసి ఒక పాట రాశారు దాని తర్వాత అమెరికా 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 అందమైన అమ్మా ఇలాంటి అమెరికా పేరు విన్నారు లేదో సో ఆ పాట కూడా ఆయనకి రాశారు ఎప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చాలా 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 రోజుల పరిచయము తర్వాత శ్రీమణి గారు ఈ మధ్యలో ఈ మధ్యలో పరిచయం సో అంటే అది ఇంకా రాయాలి వాళ్ళ జాతలు రాయించుకోవాలి అని పట్టుబట్టాము వాళ్ళు కూడా మనకి అనుకూలించి ఇదేదో ఒక అంటే నా మీద కూడా కొంచెం అభిమానం ఉంది చాలా మందికి ఇండస్ట్రీలో అంటే ఏదో ఈయన అమెరికా నుంచి వస్తాడు సినిమాలు చేస్తాడు దాని తర్వాత ఈ ఏదో మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ అంటారు ప్రతి ఒక్కసారి దీంట్లో కూడా మనం మనం చేయకపోయినా మనం దీంతో చేస్తే మనకి ఏదైనా మెసేజ్ వచ్చినట్టు ఉంటుందేమో అనేసి నా మీద కొంచెం మంచి అభిప్రాయం కానీ నిజంగా గ్రేట్ సార్ అసలు అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు కమర్షియల్గా వేరే వేరే సబ్జెక్టులు తీసుకున్నా కానీ నిజంగా మీరు జవాన్ గురించి చేసినారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్తున్నారు సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ డ్రెస్లో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజంగా మీరు జవాన్ లాగే ఉన్నారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీ విలువైన సమయాన్ని మాతో కేటాయించినందుకు అండ్ కెప్టెన్ రానా ప్రతాప్ మూవీ మంచి బ్లాక్ బస్టర్ అవ్వాలని ట్వంటీ ఎయిత్కి నేను కూడా వెళ్తున్నాను మా టీం అందరం వెళ్తాం చూస్తాం అండ్ సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ ఫైనల్గా మీరు ఏమైనా చెప్తారని చెప్పుకోండి హీరోయిన్ గారు ఒక డైలాగ్ సార్ మీరు ఒక డైలాగ్ హీరోయిన్ ఒక డైలాగ్ చెప్పాలి సార్ హే గాయ్ సో ఆన్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ ద మూవీస్ గో రిలీజ్ కెప్టెన్ రానా ప్రతాప్ Go and watch it. Sir, do you have a dialogue? Yes, it's a dialogue. 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 I'm all waiting. It's a dialogue. 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 Mundu. Mundu Bharata Desa Bhadrata Tharavate కుటుంబ బాధ్యత సార్ ఐఎమ్ రెడీ టు సర్వ్ సార్ సూపర్ సార్ ట్రైలర్ లో డైలాగ్ కదా ఇది ఓకే ఓకే సూపర్ సార్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ మూవీ సార్ థాంక్యూ అండ్ చూసారు కదా మంచి ఇంటర్వ్యూ చూసాం అండ్ మంచి మూవీ మీరు కూడా వెళ్ళి థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి అండ్ ఎంకరేజ్ చేయండి ఇట్లాంటి మంచి మూవీస్ అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాయి కాబట్టి మనం కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తే ఇంకా ఇలాంటి మూవీస్ వస్తాయి అండ్ మరొక సెలబ్రిటీతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు సైనింగ్ అప్ నేను మీ ప్రవీణ్ హాయ్ గైస్ దిస్ ఇస్ నిహారిక కొండలా డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ ఫైవ్ నెట్వర్క్ హాయ్ దిస్ పవని గంగిరెడ్డి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ ఫైవ్ నెట్వర్క్ హలో అండి నేను మీ కృష్ణుని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ ఫైవ్ నెట్వర్క్ Hi everyone, I'm Nandini Rai. Please do subscribe to i5 Network. Hi guys, this is Priyanka Jolkar. You're watching me on i5 Network. For more interesting videos and film updates, please subscribe to i5 Network. Please watch and subscribe to i5 Network. Uh, please subscribe to i5 Network. Uh, hi, I'm Nenumi Madhunandan. Uh, please subscribe to i5 Network and please support i5 Network. Thank you. i5 uh, Network, please subscribe to i5 Network. Hi5 Videos, children. Uh, subscribe and like, go ahead and like.